రాష్ట్రపతి ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా యశ్వంత్ సిన్హాను ప్రకటించాయి విపక్షాలు మధ్యాహ్నం శరద్ పవార్ నేతృత్వంలో జరిగిన సమావేశంలో పద్దెనిమిది పార్టీల నేతలు సిన్హాను తమ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నామని కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ జైరాం రమేష్ ప్రకటించారు అంతకుముందే టీఎంసీ పార్టీకి రిజైన్ చేశారు యశ్వంత్ సిన్హా ఆయన పార్టీకి రాజీనామా చేసినప్పుడే రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నిలబడతారనే ప్రచారం జరిగింది అదే ఇప్పుడు నిజమైంది యశ్వంత్ సిన్హాకు జాతీయ రాజకీయాలపై సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో ఆర్థిక విదేశాంగ శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత టీఎంసీలో చేరారు మోడీ సర్కార్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు జనతా పార్టీ నుంచి రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు యశ్వంత్ సిన్హా ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు జనతాదళ్లో పనిచేశారు తిరిగి బీజేపీలో చేరిన యశ్వంత్ సిన్హా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా సేవలందించారు అంతకుముందు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి జూన్ తొంభై ఒకటి వరకు చంద్రశేఖర్ కేబినెట్లో ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి రాజ్యసభ సభ్యులుగా కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఐఏఎస్ పూర్తి చేశారు యశ్వంత్ సిన్హా ఇరవై నాలుగేళ్ల పాటు వివిధ హోదాల్లో సేవలందించారు ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో ఏడేళ్ల పాటు కౌన్సిల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి డెబ్బై మూడు వరకు ఇండియన్ ఎంబసీలో ఫస్ట్ కమర్షియల్ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వహించారు భూ ఉపరితల రవాణా శాఖలో జాయింట్ సెక్రటరీగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున పనిచేశారు యశ్వంత్ సిన్హా In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. At a subsequent meeting held today, We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Sri Yashwan Sinha as the common candidate, common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. <laughs> విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థికి టీఆర్ఎస్ మద్దతిచ్చింది తాను స్వయంగా కేసీఆర్ తో మాట్లాడానని ఎన్సీపీ చీఫ్ శరద్ పవార్ ప్రకటించారు ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో పద్దెనిమిది పార్టీల నేతలు యశ్వంత్ సిన్హాను అభ్యర్థిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు విపక్షాలకు చెందిన అందరి సీఎంలతో స్వయంగా మాట్లాడానన్నారు శరద్ పవార్ అందరూ మద్దతిస్తామని చెప్పారన్నారు Some of the important leaders who could not come here, but each and you see, has support cases. Mr. Azmin Kishiwal, Chief Minister Delhi, Mr. KCR, Chief Minister, Chief Chief of Energy, of course, has reflected Kishiwal through here. Mr. Akhile Singh, Samad Raji Fati, Mr. Sejah Sri from Vihar, Sanjay Raoul, from Shiv Sena, Dr. Khaudrila, from Jammu Kashmir. So all, all of them, so far, they did go. Yes, 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 yes. I talked to them personally, and they so far. మరిన్ని డీటెయిల్స్ బ్యూరో చీఫ్ వెంకట్రాజు అడిగి తెలుసుకుందాం వెంకట్రాజు యశ్వంత్ కు టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తోందని పవార్ చెప్పారు కదా ఆ పరిస్థితి ఉందా ఇది అధికారిక ప్రకటన అనుకోవచ్చా 
విపక్షాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపిక విషయం పైన దాదాపు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు యోగిత ఎందుకంటే యశ్వంత్ సిన్హాను బరిలోకి తీసుకున్నాం అనేది అధికారికంగా శరద్ పవార్ ఈ విపక్షాల పద్దెనిమిది పార్టీల మీటింగ్ తర్వాత కూడా ఆయన అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు ఈ పద్దెనిమిది పార్టీల మీటింగ్కు టీఆర్ఎస్ పార్టీని పిలిచినట్టు కూడా ఇక్కడ కూడా మీడియాలో వార్తలు రాలేదు అదే కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ధృవీకరించలేదు యశ్వంత శరద్ పవార్ అంటే యశ్వంత సిన్హా అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేశాము దీనికి ఏ పార్టీలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా మాకు మద్దతు ఇస్తుంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో మేము ఫోన్లో మాట్లాడాము అనే విషయాన్ని శరద్ పవారే ధృవీకరించారు కానీ శరద్ పవార్ ధృవీకరించిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన స్టాండి నిజంగా శరద్ పవార్కు సపోర్ట్ చేస్తుందా కేవలం శరద్ పవార్కు ఆ విధంగా సంకేతాలు ఇచ్చిందా టీఆర్ఎస్ ఆలోచన ఉంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆయన వ్యూహం ఏంటి ఇటువంటి విషయాలపైన కూడా ఇంతవరకు అధికారికంగా ఎక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కానీ అదేవిధంగా ప్రగతి భవన్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయాలు కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాలన విషయాలపైన కానీ సీఎంఓ వెబ్ వాట్సాప్ సంబంధించిన గ్రూప్ నుంచి కూడా ఇంతవరకు ఎటువంటి మెసేజ్ రాలేదు అంటే దీనిపైన శరద్ పవార్ చెప్పిన సమాచారం తప్ప టీఆర్ఎస్ ఆలోచన ఏంటనేది మాత్రం అధికారికంగా రాలేదు నిజానికి యోగిత గత వారం నిర్వహించిన అంటే విపక్షాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎవరనే విషయం పైన మమతా బెనర్జీ పెట్టిన మీటింగ్కు ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళలేదు ఆ రోజు జరిగిన సమావేశంలో కాంగ్రెస్ ఇతర బీజేపీ ఇతర సంబంధించిన పార్టీల మద్దతు కోసం మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము రా దేశంలో గుణాత్మకమైన రాజకీయాలు కావాలి అందుకోసం జాతీయ పార్టీలు అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సరిగా పనిచేయలేదు అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉన్న బీజేపీ పార్టీ ఎన్ అంటే ఎన్డీఏ రూల్ చేస్తున్న ఇండియన్ లీడ్ చేస్తున్న బీజేపీ పార్టీ కూడా పనిచేయలేదు కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలతో సంబంధం లేని కూటమికి మా మద్దతు ఉంటుంది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయానికి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయానికి వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ మమతా బెనర్జీ అంటే గత వారం సమావేశమైన మీటింగ్లో మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా పిలిచింది టీఆర్ఎస్ పార్టీని కూడా పిలిచింది ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తను ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అనేది కూడా కొంత లీక్లు ఇచ్చింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ మీటింగ్కి మమతా బెనర్జీ పిలిచిన మీటింగ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మేము వెళ్ళట్లేదు అనేది కూడా కొంత లీక్లు ఇచ్చి ఆ సమావేశానికి దూరం అయ్యారు కానీ ఈరోజు చూస్తే శరద్ పవారు ఈ రోజు జరిగిన సమావేశానికి ఆయన లీడ్ చేశారు ఈ లీడ్ చేసిన సమావేశంలో యశ్వంత్ సిన్హాను అధికారికంగా వాళ్ళు విపక్షాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఖరారు చేశారు ఈ యశ్వంత్ సిన్హా ఎవరు అంటే ప్రస్తుతము అంటే ఈరోజు ఉదయం వరకు కూడా ఆయన టిఎంసి మమతా బెనర్జీ సంబంధించిన టిఎంసికి సంబంధించిన నాయకుడుగా ఉన్నారు ఆయన రాజీనామా చేశారు అతన్ని అభ్యర్థిని ఖరారు చేశారు అంటే మమతా బెనర్జీ నిర్వహించిన మీటింగ్కు కేసీఆర్ వెళ్ళలేదు కానీ అదే పార్టీ నుంచి మమతా బెనర్జీకి సంబంధించిన పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసిన యశ్వంత్ సిన్హాకు మద్దతు ఇస్తున్నట్టు శరద్ పవార్ అంటే కేసీఆర్ మద్దతు ఇస్తున్నట్టు శరద్ పవార్ చెప్పారు నిజానికి దీనిపైన కేసీఆర్ ఆలోచన ఏంటి టీఆర్ఎస్ నిజానికి శరద్ పవార్తో కలిసి వెళ్తుందా ఇటు టీఆర్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇతర కూటమితో అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేని ఒక స్పష్టమైన కూటమి కావాలి అందుకోసం గుణాత్మక రాజకీయాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న కేసీఆర్ ఏ ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఒకవేళ నిజానికి కేసీఆర్ కూడా శరద్ పవార్ యశ్వంత్ సిన్హా అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు మద్దతిస్తే ఏ కారణంతో అంటే మొన్నటి వరకు కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీకి సంబంధం లేని కూటమిలో ఉండాలనుకున్నాడు కానీ ఈ కూటమిలో మాత్రం ఇటు కాంగ్రెస్ కూటమి ఉన్నది ఈ శరద్ పవార్తో కలిసి మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా మీడియాతో మాట్లాడారు యశ్వంత్ సిన్హాను అభ్యర్థిని ఖరారు చేసినట్టు అంటే ఏ విధంగా ఫైనల్ చేస్తుంది కేసీఆర్ ఏ ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తారు యశ్వంత్ సిన్హా విషయంలో అనేది కూడా అధికారికంగా కేసీఆర్ కానీ లేదా టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే వరకు కూడా కొంత గందరగోళం ఉందని చెప్పవచ్చు మొత్తానికి చూస్తుంటే టీఆర్ఎస్ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వ విషయాన్ని ఒక ముందుకంటే కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అసలు టీఆర్ఎస్ కొంత దూరంగా ఉండాలనేది కూడా కొంతమంది టీఆర్ఎస్ లీడర్లు చెప్తూ వచ్చారు అంటే దాదాపుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మనకున్న సమాచారం మేరకు పదివేల ఓట్లు ఉన్నాయి పదివేల ఓట్లు ఉన్న ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఎవరిని కూడా గెలుపు కానీ ఎవరి ఓటమి కూడా ఖరారు చేయని పక్షాలు ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటే వచ్చే నష్టం ఏంటి వచ్చే లాభం ఏంటి అన్న కోణంలో కూడా కేసీఆర్ ఆలోచన చేసినట్టు కూడా కొంతమంది టీఆర్ఎస్ లీడర్ చెప్పారు మొత్తానికి శరద్ పవార్ నోటి వెంట కేసీఆర్ యశ్వంత్ సిన్హా అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇచ్చారు విపక్షాలకు సంబంధించిన ఇరవై రెండు పార్టీల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఒకటి ఉందని చెప్పారు కాబట్టి కేసీఆర్ కానీ లేకపోతే టీఆర్ఎస్ కానీ అధికారికంగా ప్రకటిస్తేనే ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు యోగిత సో దీనిపై టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎప్పటి వరకు స్పష్టత వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది నిజానికి యోగిత ఇప్పటికి ఇప్పటికి అంటే మనకున్న సమాచారం మేరకు ముఖ్యమంత్రి
అందుకోసం బీజేపీ కాంగ్రెస్తో సంబంధం లేని ఒక రాజకీయ కూటమి అవసరమని చెప్పారు అందుకోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కూడా చెప్పారు మమతా బెనర్జీని కలిశారు ఈరోజు పన్ను పద్దెనిమిది పార్టీల మద్దతు ఉన్నది రా విపక్షాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థి విషయంలో అని చెప్పిన శరద్ పవార్ను కలిశారు అదేవిధంగా పక్కన ఉద్యోగ తాకరం కలిశారు ఇలా అందరినీ కలిసి వచ్చారు కానీ ఇంతవరకు కూడా ఆయన ఒక ముందు అడగలేదు మరి ఈరోజు యశ్వంసిన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేస్తున్న కూటమిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తారా లేకపోతే ఆయన మౌనంగా ఉంటారనేది మాత్రం ఇక కొంత సమయం ఉంది కదా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం లేదు అనేది కూడా ఒక వాదన ఉంది ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అంటే బీజేపీ అభ్యర్థిని ఓడించడం కోసం ఆ ప్రయత్నాలు జరగడం కోసం విపక్షాల యొక్క ఓట్లు చీలకుండా ఉండడం కోసం అందరితో కలిసి ఒక ఐక్యత రాగం కూడా వినిపించే ఆలోచన కూడా కేసీఆర్ నారు ఇందులో కాంగ్రెస్ ఉందా బీజేపీ ఉందా కాంగ్రెస్ ఉందా కాంగ్రెస్తో విభేదించే పార్టీలు ఉన్నాయి వంటితో సంబంధం లేకుండా విపక్షాలకు సంబంధించిన ఓట్లు చీలకుండా ఉండడం కోసం ఒక ఐక్యంగా ఉండాలనే ఆలోచన కూడా కేసీఆర్ ఉన్నట్టు కూడా కొంత కొంతమంది టీఆర్ఎస్ లీడర్లు చెప్తున్నారు మొత్తానికి కేసీఆర్ ఆలోచన ఏంటి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో శరద్ పవార్ చెప్పినట్టు ఆయనతో కలిసి వేస్తారా లేకపోతే మౌనంగా ఉంటారనేది మాత్రం ఆయన కానీ ఆయనకు సంబంధించిన పార్టీ ప్రతినిధులు కానీ ఎవరైనా అధికారికంగా ప్రకటించిన వరకు కొంత ఈ రాజకీయమైన చర్చ జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు యోగిత వెంకట్రాజు అంటే ఇంకా రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకి టైం ఉంది కాబట్టి సమయం ఉంది కాబట్టి ఏదైనా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు కేసీఆర్ అని అనుకోవచ్చా నిజానికి బీజేపీతోనే ఆయన తెగతెంపులు చేసుకున్నట్టు చాలా కాలంగా మనం జరుగుతున్న పరిణామాలతో క్లారిటీ రావచ్చు ఖచ్చితంగా బీజేపీ అభ్యర్థిని ఓడించాలి ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అనే విషయాన్ని ఆయన ఇంటర్నల్ పార్టీకి సంబంధించిన మీటింగ్లో చాలాసార్లు చెప్పినట్టు మంత్రులు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పారు నిజానికి కేసీఆర్ కాంగ్రెస్తో కలిసి అంటే ఇప్పుడు యశ్వంత్ సిన్హా అభ్యర్థిత్వంతో ఆయన జత కలిసి ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చినంత మాత్రాన బీజేపీ అభ్యర్థి ఓడిపోతుందా అనేది మాత్రం క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే బీజేపీకి కావాల్సిన రెండు వేల మూడు వేల ఓట్లు తక్కువ ఉన్నాయి అది పొరుగు రాష్ట్రమైన ఏపీ కానీ ఆ పక్కనే ఉన్న ఒరిస్సా సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేల ఎంపీల మద్దతు ఉంటుంది ఆ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇప్పటికీ ఎన్డీఏతో బాగానే ఉన్నారు మోడీని కూడా రీసెంట్గా కలిసి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ ఆలోచన ఏంటి అనే దాని మీద కొంత చర్చ జరుగుతుంది రాజకీయాల్లో అతను అడుగులు ఎటు వేస్తాడు బీజేపీ అభ్యర్థిని ఓడించడం కోసం ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్తో కలిసి శరద్ పవార్ సూచించిన ఈ కూటమితో కలిసి ఆయన ముందుకు వెళ్ళిన ఆయన ఓడించే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఆయన ఏం చేయబోతాడు కాంగ్రెస్ లేని కూటమి కావాలన్నాడు కానీ కాంగ్రెస్ ఉన్న కూటమే యశ్వంత్ సిన్హా అభ్యర్థి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనతో కలుస్తారా దూరంగా ఉంటారనేది మాత్రం ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఏంటని మాత్రం ఆయన యొక్క ఆయన కానీ ఆయనకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు కానీ లేకపోతే ఆయనకు సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ అధికారికంగా ఏదైతే సీఎంఓ వాట్సాప్ గ్రూప్ అది చెప్తే తప్ప క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పుకోవచ్చు యోగిత రైట్ వెంకట్రాజు థ్య